Olá, olá pessoal, tudo bem? Recentemente coloquei lá no meu Instagram, prof.luiz.henrique, né? Uh, quais temas de prática trabalhista vocês gostariam que eu falasse, que eu trocasse alguma ideia com vocês? E daí foi a audiência, que eu já fiz um vídeo, vocês podem perceber, já tem um vídeo de audiência. E o outro tema foi verbas decisórias, né? O outro tema foi verbas decisórias. E quando a gente fala em verbas decisórias, pessoal, nós temos que ter o cuidado, porque verbas decisórias abrange um monte de situações, qual é a forma de rescisão, prazo de pagamento, o que, que é devido, o que, que não é devido. Mas, para fins de prática trabalhista, o que eu tenho que cuidar aqui e o meu objetivo e o que eu quero trazer para vocês é principalmente que a, as verbas rescisórias elas sempre vão alterar quando, numa eventual ação trabalhista, tiver aumento de salário. Como assim, professor? Tu tem que pensar o seguinte. Tu tem que pensar que o cara que ganha dois mil reais por mês, o cara que ganha dois mil reais por mês, né? Uh, todas as suas verbas salariais, demais verbas salariais, que são as verbas que ele ganha no contrato, elas são pagas. De acordo com os dois mil reais. E quando ele for demitido, quando ele sair da empresa, o que, que vai acontecer? As verbas decisórias vão ser calculadas sobre dois mil reais. Nesse sentido, cabe ao advogado, e aqui eu estou falando principalmente ao advogado do reclamante, ao ajuizar a sua reclamatória, que vai pedir qualquer verba que aumente o salário, diferença... Uh, desvio de função, acúmulo de função, qualquer um dos adicionais, hora extra, hora noturna, transferência, insalubridade, periculosidade, gratificação de função, né, uma comissão, né, um prêmio que mal pago que era indenizatório e virou qualquer verba não salarial ou indenizatória que foi pago indevidamente e tu tá pedindo para que ela seja paga Uh, por ser paga em, em, uh, incorreto, que ela vire verba salarial, um eventual salário utilidade, ou seja, tudo que pode vir na ação aumentar o salário, tu tem que pedir para recalcular tudo. E o que, que seria recalcular tudo? É o chamado dos reflexos. E os reflexos eu vejo, porque eu atuo tanto para reclamante quanto reclamada, eu vejo que muitos pedidos de reflexos, eles são feitos reflexos das verbas salariais. Ou seja, FGTS... 13 terceiro, férias e uma eventual outra verba que o, o empregado venha a receber. Porém, se nós temos a reclamatória trabalhista, nós temos o que? Nós temos já a rescisão e já foi paga as verbas rescisórias. E daí, tu vai ter que pedir além do FGTS, do 13 terceiro e das férias, tu vai ter que pedir o recálculo sobre o saldo de salário que é os dos dias de trabalho lá do último mês, lá do, do trabalho. Tu vai ter que pedir para recalcular o aviso prévio. Tu vai ter que pedir para recalcular a multa dos 40%, né, do FGTS, porque se aumentou o salário, aumentou o pagamento do FGTS, aumentou o FGTS, aumenta o quê? Aumenta a multa do FGTS. Ah, professor, é pouco! Talvez nem valha a pena. Cara, não, tu não tá lidando com dinheiro teu. Tu tá lidando com dinheiro do teu cliente. Tá? Tu tá lidando com dinheiro do teu cliente. E, e quando tu tá lidando com dinheiro dos outros, tu não pode mensurar o que, que é pouco, o que, que é ruim. Tu é um advogado bem sucedido. Tu esqueceu um reflexo nas verbas decisórias. Ah, vai, vai deixar de ganhar 3 mil. 3 mil reais pra ti não é nada. Mas um cara que tá desempregado com família, isso é muito. E, aliás, olha aqui, 3 mil reais que tu deixa de ganhar porque esqueceu de pedir o reflexo nas verbas decisórias é pouco? Depende. Se tem 10% de honorários, 300. Se tu cobra 30, mais 900, dá 1.200. 1.200, tu paga. Se tu paga bem o teu estagiário, 
tu paga um. Se tu paga mal, tu paga dois estagiários. Gente, não podemos jogar dinheiro fora. Nós temos muitos advogados, concorrência é grande, e tu, advogado trabalhista, quando pegar a tua ação, tu tem que fazer, se tu é reclamante, dê tudo para que ele ganhe tudo que é devido a ele. Se tu é reclamado, para que não pague nada, ou o mínimo possível. Então não dá para ficar brincando com a advocacia. Fica aqui minha dica. Espero que tenham gostado desse vídeo. Encerramos aqui essa sequência de dois vídeos. Logo, logo mais eu vou fazer outros vídeos, né? Vou fazer de novo a enquete lá no meu Insta, prof.luiz.henrique, né? E daí vocês vão sugerir temas e eu vou vir aqui, eu vou fazer um videozinho curto explicando esses temas e espero que goste. Antes, pessoal, meu queridinho da LGPD, né? Quer ganhar dinheiro? Gente, é aqui, ó. É com a LGPD. Isso aqui, ó, é uma mina de ouro. Editora Ridel, tá? Vai lá no site da Ridel, tá bom? Que tu vai localizar este livro de minha autoria, da Prof. Clase e do Sandro. O Sandro é formado em informática, ele faz implementação de sistemas nas empresas. Então é um livro bem completo. Tá bom, meus queridos? Era isso. Forte abraço, tudo de bom pra vocês. Música